పాజిటివ్ యథీజం తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం మృత్యోర్మ అమృతంగమయ అనే పుస్తకంలో శ్రీమతి హేమలత లవణం గారి జీవిత చరిత్ర గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు మరికొన్ని విషయాల గురించి తెలుసుకుందాము బంగారు బిడ్డలు ఆపదలో చిక్కుకుంటున్నారు తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త సాంఘిక సేవ సాహిత్య సేవ రెండు సాగుతూనే ఉన్నాయి సాంఘిక సేవ అంటే తోటి మనిషిని గురించిన ఆలోచన తోటి మనిషి గురించి మన ఆలోచనలు సాగకపోతే మనం కేవలం చిన్ని నా పొట్టకు శ్రీరామ రక్ష తోటి మనిషికి సహాయం అందించడానికి తిథి వార నక్షత్రాలు శకునాలు చూడనవసరం లేదు ఎదుటివారి కష్టాలు దీనత్వం చూసినప్పుడు హృదయం కరిగినప్పుడు సహాయం అనే మానవత్వపు కార్యక్రమం మొదలవుతుంది వీధిలో పడి ఉన్న ఒక జబ్బు మనిషిని చూసి అతనికి సేవ చేసిన మదర్ తెరీసా ఒక చెత్తకుండి పక్క గోని పట్టాలో ముడుచుకుని పడి ఉన్న కుష్ఠురోగిని చూసి కరుణతో కరిగిపోయిన బాబా ఆమ్టే ఇలాగా తోటి మానవుల దుస్థితిని చూసి కరిగి కరుణ ప్రవహించిన ఎందరో మానవతామూర్తులు ఈ నెలపై ఉద్భవించారు అందరికీ ఏదో ఒక సందర్భం ఎదురై వారిని ఈ సేవా పదం వైపు నడిపించింది మా ఇంటి పక్కన ఒక చిన్న గుడిస గుడిస చుట్టూ ముళ్ళ కంచెతో ఆవరణ ఆ ఆవరణలో కొన్ని పూల మొక్కలు కొన్ని కూరగాయల మొక్కలు ఆ గుడిసెలో రోజు కూలి చేసుకునే దంపతులు కూతురికి ఎనిమిదేళ్ళు కొడుకు రెండు సంవత్సరాల వయసు వాడు తల్లిదండ్రులు కూలికి పోతే ఈ చిన్నపిల్ల ఇంటి బాధ్యతను వహించాలి తమ్ముణ్ణి చూడాలి వంట వండాలి మొక్కల సంరక్షణ చేయాలి ఆ పిల్ల ఆడుకుంటున్నట్టు నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు వారంలో ఒక్కసారైనా తండ్రి చేత ఆ పిల్లకు దెబ్బలు తప్పవు ఒక్కొక్కసారి ఆ పిల్ల దెబ్బలకు తట్టుకోలేక స్పృహ తప్పి పడిపోయేది ఆ దెబ్బలు ఆ పిల్ల ఏడుపు నాకు వినపడిన రోజున నాకు అన్నం సహించదు నిద్రపట్టదు ఎందుకు ఏమిటి అని అడగగల వయస్సు నాది కాదు ఈనాటికి ఆ దృశ్యాన్ని నేను మరువలేను గుంటూరులో ఉన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఒక భాగంలో ఉన్న మరొక కుటుంబం భార్యాభర్తలు ఇద్దరు చదువుకున్నవాళ్ళు ఉద్యోగస్తులు పదేళ్ల వయసు దగ్గర నుంచి ఉన్న ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఒక సంవత్సరం ఉన్న మగపిల్లవాడు మగపిల్లవాడు వారికి అపురూపం ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఆ తల్లిదండ్రులకు పంటి కింద రాళ్ళు కళ్ళల్లో నలుసులు మారుటి తల్లి కూడా మారుటి పిల్లలకు అంతగా ఈ కాన తల్లి హింసించినంతగా హింసించదేమో అప్పుడు కూడా నా వయసు పెద్దలను ప్రశ్నించేంతటి వయసు కాదు కానీ ఆ ముగ్గురు ఆడపిల్లలు మౌనంగా భరించే తల్లిదండ్రుల ప్రేమరాహిత్యం ఈ పిల్లల ఎడల వారి కాఠిన్యం నిరాదరణ చూస్తే నాకు కళ్ళనీళ్లు ప్రవహించేవి ఈ రెండు సంఘటనలు నా జీవితంలో ఎందుకు ఏ ఏమిటి ఎలా అనే ప్రశ్నలు నిలువుగా గుచ్చుకున్నాయి మీ అమ్మ పేరు టీచర్ ప్రశ్న గంగామణి మీ నాయన పేరు టీచర్ రెండో ప్రశ్న పిల్లవాడు మౌనం చెప్పరా టీచర్ గద్దింపు నాకు తెలియదు వాడు ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మని అడిగాడు అమ్మ జోగిని మీ నాయన పేరు రూపాయి దాని అర్థం వాడికి తెలియదు మీ అమ్మ నాన్న ఎక్కడా ప్రశ్న చచ్చిపోయారు పదేళ్ల పిల్ల జవాబు జబ్బు చేసిందా ప్రశ్న ఆ పిల్ల తల ఊపింది అవును అని ఏం జబ్బు మరలా ప్రశ్న అంతలో అమ్మమ్మ చెప్పింది మాయదారి రోగం అని ఈ రోగమే అందరికీ పట్టుకున్న భయం ఈనాడు భారతదేశంలో లక్షల మంది పిల్లలు అనాథలై లేదా ఇళ్ళు వదిలిపెట్టి లేదా ఇంటి నుండి పారిపోయి వీధుల్లోనూ రైల్వే స్టేషన్లలోనూ బస్ స్టేషన్లోనూ దిక్కు లేకుండా తిరుగుతున్నారు అడుక్కు తిని బ్రతుకుతున్నారు పసి వయసులో చల్లటి నీడనిచ్చి లాల పోసి గోరుముద్దలు తినిపించి జోలపాడి జో కొట్టి నిద్రపుచ్చే తల్లి వారికి దూరం కష్టించి పనిచేసి రోజు కూలీతో పిల్లలను ప్రేమించే తండ్రి వారికి దూరం ఈ సందర్భంలో మహాత్మా గాంధీ పిల్లల గురించి చెప్పింది జ్ఞాపకం వస్తోంది నీ బిడ్డకు ఐదేళ్ళు వచ్చేదాకా వారితో ఆడుకుంటూ ముద్దు చెయ్యి పదేళ్ళు వచ్చేదాకా వారిని దిద్దుకో 
పదిహేనేళ్లు రాగానే ఆ బిడ్డ నీకు స్నేహితుడు నీ స్నేహితుడితో ఏ విధంగా మెలుగుతావో ఆ బిడ్డతో అదే విధంగా మెలుగు ఇలాగా మెలిగిన తల్లిదండ్రుల బిడ్డలు కోట్లాది మంది ప్రేమను ఆదరణను పొంది పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవుతారు అవుతున్నారు వీధులే గృహాలుగా తిప్పుకున్న బాలల సంగతో ఇటువంటి బాలల సంఖ్య ఇంకా ఇంకా పెరిగితే మన దేశ భవిష్యత్తు ఏమిటి ఎంత విద్య ఎంత విజ్ఞానం ఎంత సమర్థత ఈ వీధి పిల్లలలో చితికిపోతున్నాయో కదా ఈ సంఖ్య పెరిగితే ఇంకా ఇంకా పెరిగితే భారతదేశం కుటుంబ వ్యవస్థ సాంఘిక స్థితి భవిష్యత్తు పెద్ద ప్రశ్నగా మారుతుంది ఈ బిడ్డలు దారిద్ర్యం ఆకలి నిరాదరణ ఆర్థిక స్థితి తెలియని భవిత నిరాశ సాలిగూడిలో చిక్కుకుని చనిపోతున్నారు ఈ బిడ్డల రక్షణ ఈ బిడ్డల భవిష్యత్తు ఎవరి చేతిలో ఉంది తల్లిదండ్రుల చేతుల్లోనే ఉంది ఆ తల్లిదండ్రులు ఈ విశిష్టమైన బాధ్యతను మరిచి నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఆ తల్లిదండ్రులు వ్యభిచారులుగా నేరస్తులుగా మత్తు పదార్థాల బానిసలుగా చెడు రోగాల బారిన పడితే వీధి పిల్లలు పెరిగారు పెరుగుతున్నారు ఇంకా పెరుగుతారు ఇదే విధంగా కుటుంబాలు విరిగితే సమాజం ప్రభుత్వం ఈ పెరుగుదలను అరికట్టగలిగితే అప్పుడు అనుకున్నాను దీపం చిన్నదే అయినా ఒక చిన్న కొవ్వొత్తి వెలిగిద్దామని అదే కార్ అంటే చైల్డ్ అట్ రిస్క్ రెండు వేల సంవత్సరం నాడు గాంధీ జయంతి నాడు ఈ కొత్త కార్యక్రమాన్ని నేను లవణం డాక్టర్ రవిశంకర్ ఐఎన్ఆర్ ఐపీఎస్ ప్రారంభించాము అది దినదిన ప్రవర్ధమై ఆపదలో ఉన్న చిన్నారుల సంక్షేమం విద్యా కార్యక్రమాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎంత కోయిలపాట వృధా అయ్యనో కదా చిక్కు చీకటి వనసీమలందు ఎన్ని వెన్నెల వాగులు ఇంకిపోయినో కదా కటిక కొండల మీద మిఠకరించి ఎన్ని కస్తూరి జంకలు ఈడేరినో కదా మురికి తిన్నెల మీద పరిమళించి ఎన్ని ముత్యపురాళ్ళు భిన్నమయ్యనో కదా పండిన వెదురు జంపములలోన ఎంత గంధవాహనం ఎంతటి తంగెటి జున్ను ఎంత రత్నకాంతి ఎంత శాంతి ప్రకృతి గర్భమందు భగ్నమైపోయినో కదా పుట్టరాని చోట పుట్టుకథన ఇది గుర్రం జాషువా గారు రచించినది తండ్రికి నీతి నడక నేర్పిన పిల్లలు మాన్ సింగ్ దొంగగా పట్టుబడి జైలు పాలయ్యాడు శిక్షానంతరం అతడు సంస్కార్ వచ్చి అతని కొడుకును సంస్కార్ విద్యాలయంలో చేర్పించాడు ఆ బాబు రమేష్ నేను చదువుకోవాలంటే బాబా దొంగతనం మానుతానని ప్రమాణం చెయ్యి అన్నాడు మాన్ సింగ్ భార్య కూడా భర్తతో అదే చెప్పింది మాన్ సింగ్ కొడుకును దగ్గరకు తీసుకొని నేను దొంగతనం మానుతాను రా బిడ్డ అన్నాడు రమేష్ సంస్కార్ విద్యాలయంలో చేరాడు రమేష్ వయసు పది సంవత్సరములు తండ్రి దొంగతనాలు తనింటికి పోలీసులు రావడం తండ్రిని పట్టుకుపోవడం జైలులో ఉన్న తండ్రిని అప్పుడప్పుడు అమ్మతో పాటు వెళ్ళి చూడడం ఇవన్నీ కూడా వాడి చిన్ని హృదయాన్ని ఆటల వైపు కానీ స్నేహితుల వైపు కానీ తిప్పలేదు ఎప్పుడు దిగాలిగా తల్లి ఏడుస్తూ ఉంటే భయం భయంగా చూస్తూ ఉండేవాడు చదువు బడి వాడికి పట్టలేదు ఇప్పుడు తండ్రి ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు పొలంలో పనిచేస్తున్నారు కూరగాయలు మొక్కజొన్నలు ఇంట్లో కుప్పలు పోసుకుంటున్నారు విద్యాలయంలో రమేష్ నవ్వులు పోయించుకుంటున్నాడు స్నేహాలు పెరిగాయి స్నేహితులు వచ్చారు వాడి చదువు క్లాస్ తర్వాత క్లాసు ఈ మధ్య అంటే రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో వాడి నాన్నను ఆ ఊరికి గ్రామ పెద్దగా ఎన్నుకున్నారు రమేష్ జీవితం ఈనాడు తెగిన గాలిపటం కాదు మానవతా పూర్ణమైన సంస్కృతి సభ్యత జ్ఞాన శిఖరం అధిరోహించడానికి విద్యాలయం మెట్లు ఒకటి ఒకటి రమేష్ అధిరోహిస్తున్నాడు రమేష్ ఇప్పుడు ఆపదలో చిన్నారులు అనే జాబితాలో లేడు నేను తీసుకున్న ఈ చిన్న కార్యక్రమం ఈనాడు భారతదేశంలో పెరిగిపోతున్న వీధి పిల్లల సంఖ్య వారి విచ్ఛిన్నమైన జీవితాలతో పోలిస్తే నేను నిర్వహిస్తున్న ఆపదలో చిన్నారులు కార్యక్రమం మహాసముద్రంలో విసిరిన అతి చిన్న నాణెం లాంటిది 
భారతదేశ ప్రభుత్వం అలాగే తూర్పు పశ్చిమ దేశాల చేతులు కలిపి ఒక బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించగలిగితే ఈ అనాథ వీధి బిడ్డలు భావి భారత బాధ్యత గల పౌరులవుతారు లేదా పుట్టలోని చెదలవుతారు మరలా ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి